Goeiedag allemaal, wonderlijk om weer saam te keuier hier in ons groepie hart tot hart. Het is my voorrecht die woord van die Heere met julle te deel. Baie dankbaar vir julle wat saam met ons is. Baie jammer oor die wat nie hier die hoë standaard van lewe wil lewe nie en die groepie verlaat. Uh, jammer om dit te hoor, maar ons wat die Heere lief het, ons wil die Heere dien en ons wil meer weet van Jezus en ons wil onszelf voorberei vir die wederkomst van die Heere, en ons wil uitvind wie ons is, in Christus Jezus, ons is nie jellyvisse nie, ons is nie arme, salige, siek, sondaars nie, ons is uit God gebore, heilige, bloedgewaste kinders van die Heere, en dis my fenomenaal, om daar die positie en titel te kan verkry, in die Heere, om te weet wie ons is, dit is wat saak maak, in hierdie uur, En as ons weet wie ons is, sal ons weet wie Jezus is. Om rede, om uit te vind wie hy is, sal ons uitvind wie ons is. En dis vir my so belangrik en so van kardinale belang, dat ek hierdie waarhede met julle sal deel, tot eer en verheerliking van die naam van ons koning, meester en heren. Sy naam is Jezus. Halleluja. Kinders van God, welkom, baie dankie dat ons weer kan saam keier. Ek gaan nie baie lang wees vandag saam met julle nie. Ek gaan kort en zakelijk wees, as een paar baie belangrike dinge wat ek vir jou wil sê, en daarna gaan ek jou groet, en dan as die Heere wil, en kyk ons maandag aan weer saam, net hier op hart tot hart, maar kom ons bid net eers saam, ek het nie versoeke ontvang nie, as ek het, dan het ek het weer eens oorgekyk, maar ek vraag om verskoning, en dan kyk my net weer boermarig, ek sal boermarig ook al vir bid in die bidgroep, Maar as ek het oorgeslaan, het vraag om verskoning, maar kom ons bid net saam, voordat ons enigszins verder gaan. Vader, ons kom na u toe in die naam van Jezus. Jere, u is ons vader. U het gesorg dat ons u kinders is en word en u het gesorg dat ons bloedgewas heilig en sonder gebrek voor u kan verskyn. U het gesorg dat ons vandag met u kan praat, want u het ons een naam gegee, wat ons die recht tot toegang verleen, om in die allerheiligste plek in te stap, dier gebed, met vrijmoedigheid, dier die bloed, om met ons heilige God te kan praat. Wat te voorig, wat te voorig, om met God te kan praat. Vader, ons praat met u vandag, en ons bid van hart tot hart, en ons bid, dat u genade oor elke een sal oorvloedig wees, en dat u gees elke een sal versterk in die naam van Jezus. Vader, gee aan elke een wat hulle kort kom, voorsien in elke een sy behoefte, genees waar siekte of krankheid is, verlos waar binding is, en Heere, gee oorwinning waar neerlaag is, en leer ons van uit die woord wie ons is, Heere, ons is omdat Christus is, en ons eer u daarvoor. Vader, word verheerlik door alles wat ons doen of sê, eer ons u, en ons prijs u daarvoor vandag, in Jezus naam, en al die kinders van die Heere sê, Amen en Amen. Kind van God, welkom, wonderlik, keir saam, dis waar oor het gaan, het gaan oor die woord, het gaan oor Jezus, het gaan oor hom, het gaan oor dit wat hy in ons doen, en dier ons doen, en ek is so dankbaar, dat my God, het by my kom woon, halleluja, en ek is bezig om hom te leer ken, en hy is bezig om my te vertel, wie ek eindelijk is, in hom, in Christus, en is my wonderlik om te kan uitvind, dat ek is nie die jellyfus nie, ek is nie die duivelse sokkerbal nie, ek is nie die wereldse vloermat nie, ek is nie een verloore skaap nie, of een verloore stam nie, Ek is uit God gebore, die Heer het my in die hande gekry, hy het my een nieuwe lewe kom gee, ek sit in hemelse plekke, in Christus Jesus, onse Heer, en ek leef in die Heerlijkheid van my God, precies waar jy jou self bevind. En hierdie ding is die waarheid, hierdie ding is die wonderlijke dinge. As ons weet wie ons is, en ons weet wat God vir ons gedoen het, en ons weet precies wat die kruis boodskap behels, sal ek en jy nooit omdraai, weer terug na hierdie wereld toe nie. Ons sal vasthou, al strykel ons soms, sal ons vasthou, en ons sal opstaan, en ons sal aangaan met die Heere, maar waarlik, kind van die Heere, ons moet op een plek kom, waar ons 
volwassen in die Heere is, waar ons die vaste spuise uit die jimmel kan geniet en kan eet. Weet je wat sê die schrijver van die briefje Breers, en dat is my so wonderlik, ek kan nou vanmorgen weer iemand herinner daaran, uh, dat ons met recht dag groot word, ons moet opgroei in die Heere, dat die Heere die woord gebruik, want as mense vir mense moet groot word, is het een negatieve uh, uitspraak teen oor mense sy levens, en ek is jammer, maar dis nie wat ek bedoel nie, ek bedoel volwassen word. Kom ons lees net wat die skrywer sê in Hebreus 5, en ek lees vanaf vers 12. Want, hoewel jylle van weer die tyd leraars behoort te wees, het jylle weer nodig dat de mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jylle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spuis nie. Want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van gerechtigheid, omdat hy een kind is. Maar die vaste spuis is vir volwassenis, wat dier die uh, geestens vermoes besit, dier die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskui. Daarom moet ons die bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Ek wil nie verder lees nie, want dan gaan ek betrokken raak by een ander boodskap, wat die in my hart is, en ek wil nie dit van hand doen nie. Maar ek wil net vir jou sê, dat daar is een plek van volwassenheid, in die Heere, waar ons nie meer nodig het, om een fondatie van bekering te le, uit dode werke, dit boert nie weer so te wees nie maar dat ons in een positie kan opgroei in die Heere, om volwassenheid te bereik in Christus Jezus, en te weet wie ons is, dat ons ervaren sal wees in die woord van God, dier, uh, uh, die Bijbel sê daar, dier geestens vermoe, geestens vermoe, beoefen en ingeoefen in die woord van die Heere. En dis my belangrik, want mense wil graag babiekies bly, ek weet nie hoekom nie, um, mense wil graag kinderkies bly, en ek weet nie hoekom nie, die evangelie van Jezus is krachtig, levendig, en jy kan nie stagneer nie, jy moet, as jy betrokken raak by die evangelie van die Heere, moet jy opgroei tot volwassenheid, dan jy moet weer opgroei, jy moet groei, jy kan nie stagneer nie, as jy stagneer sterf jy, jy moet opgroei, en ons verlange in hierdie tyd, moet nie meer na melk wees nie, ons verlange in hierdie tyd, moet na die vaste spuise, van die evangelie van Jezus wees, daar die woorde wat ons manne en vrouwe, met rugraad maak, nie babiekies wat, oorzaak soek vir hulle, seer kry en, en vingerwees na amal om hulle, behalwe na hulle self nie, nie, Ons is uit daar die positie uit opgegroei in die Heere, waar ons nommer 1 verantwoordelijkheid kan vat vir ons dade, nommer 2 weet om het recht te stellen, nommer 3 op te staan en te wandel in die weer van die Heere. En die bloed van Jezus Christus, Godse Seen, reinig van alle sonde. En ek is so dankbaar vir dit. Uh, en ek wil net vandag vir jou sê, dat ons is nie bezig met melk nie. Ons in hierdie groepie is bezig met vaste spuise. Ons het nie geestelike titiborrelkies hier wat ons nou vir mekaar gee om uit te drink nie. Ons geniet die vaste spuis. Jezus het gesê, ek het gekom, en dit is my so wonderlik, en ek moet vir jou die gedeelte lees, want dit is my uiters wonderlik, baarlik, <laughs> halleluja, um, Jezus praat na Johannes 4, ek wil nie net vraag uitkom, my vingers is so bykie koud, is koud hier so, maar ek gaan nou daar wees, hier sê ek, daar sê ek, daar sê ek, daar sê ek, daar sê ek, 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 uh, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan jullie nie weet nie. En die disciple sê vir mekaar, het iemand dan vir hom eet te gebring? Jezus sê vir hulle, my voedsel, the meat I eat, is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en sy werk te volbring. Dit is die vaste spuise. Jy sien, Jezus het vaste spuise gehou. Hy het gehou by die wil van die vader, en hy die werke van sy vader kon volbring. 
Dis hoe die kerk in hierdie uur vir ons stel is om te wees. Hulle moet volwassen wees, en hulle moet vaste spuise eet, en hulle moet in die wil van die Vader, en die wil van Jezus bewandel, en die werken van Christus volbring. Dis wat ons moet wees. Dis wat ek en jy moet wees. En dis hoe kom ons in hart tot hart behoort. Ons wil daar wees. En die Heer is bezig om ons te voed, met die vaste spuise, die brood van die eeuwige lewe, wat ons daar die ruggraad gee, daar die kracht gee, daar die vermoe om met nadruk nie te sê vir Satan, met nadruk nie, sorry, ek kan nie jou versoeking aanvaar nie, ek kan nie jou sonde aanvaar nie, ek kan nie jou misleiding aanvaar nie, ek kan nie jou verleiding aanvaar nie, ek is uit God geboor, ek sit in hemelse plekke, en ek wil vandag vir jou sê, kind van die Heere, om ek en jou uit Christus uit te verweider, moet die ding of die persoon wat ons al wil uit het, dier Christus gaan, want ek is in hom, ek is in hom, ek het volgende na greep geluister, wat iemand my gevraag het om te luister, en ek hoor hierdie man sê, dat die draak, sy sterk ons uit die hemel uitslaan, en ek verstaan dit nou nie mooi nie, maar ek weet, ek is in Christus, ek kan geen draak sy sterk my, uit die hemel uithaal nie, glad nie, want ek is gesetel in hemelse plekke, ek is in Christus Jezus, my leven is in hom verborge, ek is toegemaak in Christus Jezus, halleluja, is my wonderlik, is dit nie waar nie, ons moet volwassenheid bereik in die Heere, om te weet wie ons is, so is die normale mens in die ware sin van die woord nie, ons is uit God gebore, vir my is dit normaal, om die Heere te dien in geest en in waarheid, en ons krijg skaam, Ek krij nie skaam om die Heere te dien, en die Heere te prijs, en die Heere te loof nie. Ek krij nie skaam daarvoor nie. Ek krij nie skaam in die dorp om te hoor as iemand siek is, en sy skouwer te vat en sê, ek hoor jy te kacht of een plaag, of wat ook al, kan ek vir jou bid nie. In die straat, in die winkelcentrums, nie bang om het te doen nie, want Jezus is by my, en ek met die werke van my Jezus, moet ek volbring. So kind van die Heere, Ons is bezig met vaste spuise, volwassenheid te bereik in Christus Jezus. Want ach, as ons nog op een plek is waar ons altyd verskonings maak oor ons swakkere, jy weet, ek is maar net een mens, of jy weet, ek is maar net, ek is maar net, jy weet, weer die type van selbejammerings verskonings wat mense aanwend en gebruik om hulle onvolwassenheid in die Heere te probeer verdedig. En ek dink ons hier by haar tot haar, het is lang al voorbij die stadium. Ek dink ons is nou al so diep in Christus Jezus, dat niks en niemand ons daar kan uitkry nie. Is dit nie waar nie? Amen. Ja, dit is so. Wel ek is daar, en ek weet jy is daar, want ek bedien jou al oor die 2,5 jaar. Nee, hoe lang het is nou? Oor die 2 jaar. So ja, die Heer is vir ons goed. So kom ons hou vast aan die Heer, hier op haar tot haar, ek bedien al 42 jaar, maar hier op haar tot haar bedien ek, jylle ook is vir 2 jaar, bykie meer as 2 jaar. Maar ons het gister opgehou praat by wonderlijke ding, en ons het gesê, en juist daarom, 2 Petrus 1 vers 5, en juist daarom, ook met alle aanwending van alle eiver, by jylle geloof voeg, die deug, en met die deug die kennis. So belangrijk om kennis te hee van Jesus Christus, want as ek hom ken, ken ek myself. Verseker so. Ek is, ek is, ek is my Godse kind, jy is ons Godse kind, jy is my broer, jy is my sister, in die Heere, ons is, hoe sê die Afrikaanse idioom, spreekwoord, ons is voels van eneste vere, ons behoort aan mekaar, ons is deel van mekaar, ons kom uit een God uit, ons is voortgebring uit een vader, Ons is nie onechtelike kinders nie, ons is in die Heere, ons is Godse kinders, ons is waarlik die bloedgewaste kinders van die Heere. En kind van God, ek wil vandag vir jou sê, dat ek en jy is op een plek waar hoe meer ons van God leer, hoe meer leer ons ons self ken. En dit is die waarheid, en dan gaan dit vir jou bewys. Nou sê hy by die deug die kennis, hoe meer kennis ek van die Heer het, hoe beter. Dan sê hy, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en ons weet nou wat is godsvrug, het is goddelike vroomheid, is godliness, wonderlijke woord, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. 
Hier is baie belangrik, want als een verskil tussen broederliefde en naaste liefde, as daar nie een verskil was, sê die Heilige Geest het nie vir ons gesê nie. Daar is duidelijk een verskil tussen broederliefde en naaste liefde. Want wat help het, ek is lief vir allemaal wat my broers en my sisters is, en ek is nie lief vir hulle wat nog nie by God is nie. Wat help dit? So hier is een wonderlijke saak, waar ek en jy ook kan debatteer en gesels. Want die eerste vraag wat mense altijd my vraag, maar wie is my naaste? Ons gaan daar oor ook jy nacht praat. <laughs> maar in elk geval, ek wil, by, ek wil by een plekje uitkom, wat ek vandag jou wil los, en dan moet jy mooi gaan dink daar en as jy nog by my is, saam met my is, dan gaan ek maandag aan verder aan. Hy sê, want as hier die dinge by julle aanwezig is, en toeneem, hier die dinge, ek wil hee, as jy kan skryf, hy woord die dinge neer, want is nogal baie belangrik, uh, by julle aanwezig is en toeneem, dan laat het julle nie ledig of onvrugbaar, tot die kennis van onze Heer Jesus Christus nie. So, hier die dinge, en ek wil nou dinge tussen ander anderstekens, hier die dinge, hier die dinge wat ons gelees het vanaf vers 3, tot en met vers 8, uh, vers 7, hier die dinge, waarna die heilige geest verwijs, die, die, die dinge is eindelijk vir my, as mens amper verkeerde woord, in die Afrikaanse tale, mis iedere ander woord gebruik het, maar ek aanvaar dinge, want ek verstaan het soos dit geskryf is, so ek het nie een probleem daarmee nie. Hy sê, want as hier die dinge, by julle aanwezig is en toeneem, het ander woord, dit is een groeiproces, want ek het nou nog gepraat van volwassenheid, ons groei op in volwassenheid, uh, toeneem, dan laat het julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onze Heere Jesus is. Hierdie woord onvrugbaar tot die kennis, sê vir my boekdele kind van die Heere, dit spreek boekdele tot my hart. Onvrugbaar tot die kennis van die Heere. Met ander woorde, die kennis van die Heere maak vrugbaar. En produceer. Het produceer, dit, dit maak, dit bevrug, dit, 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 dit geef vruchte, dit werk vruchte af. So, Ek wil net iemand verstaan, die kennis van die Heer is baie belangrik, dus laat ons nie onvrugbaar nie. Maar ek wil net terug gaan na, na iets toe, een woordkie toe, en dan gaan ek hier stop, en dan kan ons morgen uh, maandag aan weer verder gaan, as jy nog by my is, en saam met my is. Want as hier die dinge, want ons is bezig om te leer wie ons is, en ons gaan ons leer wie God is, want is belangrik, Jezus het geweet wie hy is. Dis ook om hy lege jou duivels kon ander. Dis so kom hy my laatste, sy hand op my laatste kon leen, en het om niks oorgekom nie. Hy het geweet wie hy is, en ons moet ook weet wie ons is. Belangrijk. Maar as hier die dinge vers 8, as hier die dinge, vir my, sou die Afrikaanse woord, eder kwaliteite, of karakter eenskap, vir my beter woord gewees het daar in Afrikaans. En ek gaan even jou sê, hoe kom ek so sê? Die Bijbel sê, as hier die dinge, kom ons, kom ons lees dit nou, soos, een beter Afrikaanse woord, as hier die kwaliteite, en hier die karakter eigenskappe, want as jy vanaf vers 3, tot en met vers 7 lees, gaan het als oor, die kwaliteite, in een mens, die karakter eigenskappe, van een mens, wat in alle gods vrug die Heere dien en aanbid, en in deug, dis waar oor het gaan, en die Bijbel sê, as hier die kwaliteite en karakter eigenskappe toeneem, die naaste liefde, die broederliefde, die gods vrug, die leidsaamheid, die selfbeheersing, die kennis, die deug, as dit alles by ons aanwezig is, as hier die kwaliteite aanwezig is by ons, dan is ons nie blind en kortsichtig nie. Dan is ons nie blind en kortsichtig nie. Dan sal ons verstaan, dan sal ons verstaan wat met ons gebeur het, die dag toe ons tot bekering gekom het. Dan sal ons verstaan, want die Bijbel sê, as hierdie kwaliteite en karakter en skappe nie in die mense lewe teenboorig is nie, as jy nie die goddelike natuur deelachtig geraak het nie, dan is jy blind, en jy is kortsichtig, 
en je die reiniging van je vorige zondes vergeet. Kan je verstaan hoe kom ik sê, dat ons is niet arme zondaars nie. Die bloed van Jezus het ons vrijgemaakt, vergeven, verzoen, het ons kinders van God gemaakt. Ik dien nie die zonde nie. Sondaar betekent ek is een dienaar van die zonde. Gaan lees, elkeen wat glo, is nog zondaars. Ek wil jou gins vraag. Gaan lees, Romeine 6. Gaan lees, Romeine 6. Dan zal jij verstaan hoe kom ik niet meer glo, ek is een zondaar nie. Want ik is niet. Ik glo, ek is een kind van God. Nee, en ek glo dit, ek weet dit. Ik zei God geboren, ik is voortgebracht door die jaren. En al jullie kwaliteiten moeten in mijn leven in 100% zichtbaar wees. En ja, ik werk aan. Je brief je daarvoor. Ik werk elke dag aan. Ik werk elke dag aan. Elke dag zoek ik die naaste liefde, die broederliefde, die godsvrucht, die leidzaamheid. Van al mijn leidzaamheid, die zelfbeheersing, verschrikkelijk. En dan die kennis, ik zoek meer kennis van Jezus. Ik zoek meer kennis van die woord, ik zoek meer kennis van God. Werkelijk waar, ik zoek het, ik wil, wil Jezus uit en uit ken. Ik wil weet wie hij is. Ik wil weet wie God mijn vader is. En weet je wat, het is in hierdie buite leer om van hierdie bybelboek waar ek vast hou, al mijn antwoorden is daar, word daar een vervat. So ek is baie opgewonden oor die Heere. So kom ons gaan net af, ek wil net nog klaar lees, hy sê as hierdie dinge, ne, hierdie kwaliteite, hierdie eigenschappen, nie aanwezig is, is ons blind en kortzichtig en is so reinig so. Hy sê vers 10, daarom broeders, moet jullie jullie des te meer beijver om jullie roepen in verkiezing vast te maken. Kom, ik wil net vir oomlik sê, ek het nou die aandacht gesê, ek het nou nog ons veel gesê, hy wat ons dier sy uh, uh, kennis van hom, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid, daai geroep, is een werkelijke kleises, is een werkelijke roep, is harde roep. Maar hier die roeping in vers 10, uh, is, is, is kleises, en die ander is kaleo, en dit betekent twee verschillende dingen. In kleises betekent die roeping hier, in vers 10, beteken, dat ons geroep is, om die zaligheid, wat God ons geoffer het, in Christus Jezus, te in prijs het, om het aan val, en te vat, en het ons deel te maken. en te sê, ek gloe, in die kruisverdienste van Jezus, en nou sê die Heilige Geest, ons moet hier die roeping tot zaligheid, moet ons vastmaak met alle ijver. Met alle ijver. Als iemand vir jou sê, jy, jy, jy sê gereed nie, of jy is een sonder, en sê nie, 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 met alle ijver, en aanwending van alle ijver, ek het daar die roeping tot zaligheid aanvaar, God heeft mij gereed, ek is een bloedgewaste kind van die Heere. Jy sê, met alle ijver, moet ons het najaag, en dan die verkiezen. voor die grondlegging van hierdie wereld, het God ons uitverkies. Gaan lees Ephesians 1. Gaan lees dit. Ons is uitverkies om deel te wees. En ek wil net vandag vir jou sê, hierdie uitverkiesing is aan allemaal voorgehou. Allemaal. Elke man en vrouw is welkom om deel te word van hierdie uitverkies. Wat God in die wereld uitverkies, het ons uitverkies. Is net jammer dat baie mense het verwerp. Hulle verwerp dit. Hulle stel nie belang om gereed te word. Hulle stel nie belang in die evangelie nie. Ik loop gisteren in een winkel en ik stap daar in die winkel dier en een man geeft so knoop en hy vertel die ouwe langs om, hy werk daar die ouwe, hy vertel aan hoe, hoeveel pijn hy het en ek gaan naam toe en hy sê kan ek jou help, ek sê ja kom jy help my en hy help my, ek sê maar ek het nou nog gehoor jy het seer, jy het pijn, ek sê kan ek vir jou bid, kan ek vir jou bid, hy wil nie gehad ek moes van bid nie, hy dit wat die Heere van wil gee, wil hy nie gehad het nie, en dit is niet zo so een die zaligheidsplan van God. Hij kan niet daarvoor als allemaal dit niet aannemen nie. Als allemaal dit niet aannemen nie. nie. Zoals so iemand een dag gesê het, hy sê, hy sit in een haarkapper, en die haarkapper is bezig om zijn haren te snijden. En die man begin oor die Heere praat, en die haarkapper is atheïs. En hij sê vir hom, if God is alive, and if Jesus Christ is such a good person, 
Why is the world in such a bad state? Vraag jy nou vir hierdie klient wat op die stoel sê. Nou die klient kan herre sê, gaan nie, is bezig met sy haare. Hy sê, because there's, there's a lot of people that's in a bad state. If, you, if, if your Christ is such a good person, why is the world in such a bad state? En die oukie sê op die stoel en die Heere geef hom wijsheid. En hy sê vir hom, sir, hy sê, there's a lot of soap in the world. And yet, the world is filled with a lot of dirty people. I say, that's true. I say, of course it's true. To get clean, you need to take the soap and apply the soap to your body. You need to take it and make the soap your own and use it. En net so is dit met saligheid. Die saligheid is daar. Die uitverkiesing is daar. Die mens moet het net gaan vat. En hulle deel maak. En aanvaar wat Jezus Christus gedoen het. Ons, ek en jy, moet ons verkiesing in Christus, moet ons vastmaak met alle eiwer. As iets of omstandigheid of een duivel of een demoon of een welis of een wat ook al ons al wil uitruk, dan draai ons om en dan met alle eiwer in aanwending van alle eiwer, grijp ons aan ons saligheid vast, en ons grijp aan ons verkiesing vast, en sê ons, ons behoort aan God. Vader, baie dankie, vir die wonderlijke dag, wat ons kon meemaak. Dankie vir die evangelie van verlossing, die evangelie wat waar is, die evangelie wat vry maak, die evangelie wat vir my sê, dat ek het kwaliteite by God gekry, en ek het kwaliteite, en, 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 en kwali- karakter eenskappe, van my vader gekry, want hy is my vader, en hy is ons vader, en hy is bezig om equaliteite, en hy eigenskappe, en hy uh, liefde, en alles wat hy is, en alle, bezig om in ons leven in te bou, jyre, want hy woord sê, as Jezus verskyn, sal ons aan hom gelijk wees, word verheerlik vader, en ek wil bid vir haar tot haar, en ek wil bid vir hulle wat wil afgaan, Ek wil bid vir hulle wat nie gloe dat ons geroep is tot zaligheid nie. Ek wil bid vir hulle wat nie hulle verkiesing vastmaak nie. En vir ons wat het wil doen, bid ek vir kracht dat u ons sal help om het te doen. Heere, gee ons eiver een hupstoekie dier u redende rechterhang, so ons met aanwending van alle eiver hierdie roeping tot zaligheid dier die kruis dat ons het sal aangryp en ons deel maak, en ook ons verkies en vast maak in u, dat ons u kinders is. Uitverkore, om tot in alle eeuwigheid deel te wees van u toekomst. Ek bid dit in die naam van Jezus, vir myself, en vir elke een wat na my luister. Amen en amen. Kind van die Heere, as die Heere my leven spaar, maandag aan, as ek en jy saam is nog, en jy is nog op die groepie, dan keir ons verder saam. Julle moet mooi blij, geniet morgense dienst, Ek is een afwachting vir morgense dienst myself. O, kan nie wacht nie. Te gemeet aan verlede week, wow, kan nie wacht vir morgen nie. Ek weet, by julle sal het goed gaan. Ons bid daarvoor, in Jezus naam. Tot ziens.